विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण सीईटी या एग्जामची स्ट्रॅटेजी आपण ठरवणार आहे की आपल्याला पुढच्या महिन्यात काय करायचं आहे ओके कसा स्टडी करायचं आहे बुक्स कोणते आहेत कुठलं ॲप यूज करणार आहे इलेव्हन स्टँडर्डचा सिलेबस कसा टॅकल करूया हे सगळं ठरवणार आहे आपण पण अगोदर मी दोन मिनटं काय बोलतो नीट आहे का सत्तावीस तारखेला लास्ट व्हिडिओ अपलोड केला ओके आज तीन तारखेला दुसरा व्हिडिओ अपलोड करतोय ओके म्हणजे त्यानंतरचा व्हिडिओ अपलोड करतोय विद्यार्थी मित्रांनो मधले चार पाच दिवस अक्षरशः वाईट गेले लक्षात घ्या का रोज व्हिडिओ अपलोड होत होते दोन दोन तीन तीन रोज तुमचे कमेंट्स बघायची एवढी सवय झाली होती लक्षात घ्या की हे चार दिवस बिलकुल करमल नाही तेव्हा आज व्हिडिओ जो अपलोड करतोय जेव्हा तयार करतोय वेगळाच उत्साह आहे का मला तुमच्याकडून पुन्हा चांगले कमेंट्स ऐकायला मिळणार आहेत ओके आणि सीईटीसाठी खूप छान मी तुमची तयारी करून घेईन पण या मधल्या चार दिवसात काय झालं की पुण्याहून कोल्हापूरहून ठीक आहे त्याच्यानंतर बारामतीहून बरेचसे स्टुडंटनी माझ्याकडं सी ई टीसाठी ॲडमिशन कन्फर्म केलं इवन आमच्या साताऱ्यातले सुद्धा बरेचसे स्टुडंट ज्यांचे क्लासेस होते नव्हते ते पण माझ्याकडे येत आहेत विद्यार्थी मित्रांनो पण मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे जरी तुम्हाला माझ्याकडं जमलं नाही यायला तरी देखील मी आहे ना मी रोज दोन तीन दोन तीन आणि जशी एक्झाम जवळ येईल तशी फ्रिक्वेन्सी आणखीन इन्क्रीज करेन सगळा पोर्शन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करेन ओके मग आता आपण सी ई टीसाठी थोडक्याच आपलं प्लॅनिंग कसं असेल ते ठरवूया आपण विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या समोर मी दोन एक्झामचे नावं लिहिले आहेत एक जे डबल ई आणि एक सी ई टी मग माझा प्रश्न आहे तुम्हाला यातली टफ एक्झाम कोणती आहे ओके हंड्रेड पर्सेंट मुलांना टफ आहे जे ई पण मला जे ई टफ वाटत नाही मला सी ई टी टफ वाटते हे अगोदर आपण डिसाईड करूया का टफ आहे ते का कारण जे ईत मला सांगा ऑलमोस्ट या वर्षीपासून सिलेबस पॅटर्न चेंज आहे किंवा आपल्याला गेल्या वर्षीपासून म्हणूया आपण सेवन्टी फाय क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत आणि तीन तासाचा वेळ आहे आणि पी सी एम ग्रुपसाठी सी ई टीमध्ये तुम्हाला वन फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत तेवढ्याच वेळात मान्य आहे हे सोपे प्रश्न नाही आहेत अवघड आहे टफनेस लेवल खूप हार्ड आहे अरे पण जे ईला तुम्ही दिले एक्झाम आठवा कुठं सगळे क्वेश्चन तुम्ही अटेम्प्ट करताय नाही करत जेवढे थोडेफार अटेम्प्ट करताय त्यात तुम्हाला पुष्कळ वेळ मिळतोय निवांत तुम्ही अटेम्प्ट करताय कुठं जे ईला पण सी ईटीला कळ होतं की टफनेस लेवल कमी आहे मान्य आहे पण तुम्हाला ऑलमोस्ट सगळे क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे असतात लक्षात घ्या त्याच्यामुळं काय होतं इथं सी ईटी क्रॅक करायचं ना तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट परफेक्ट जमली पाहिजे ओके म्हणजे बऱ्याच जणांचं प्लॅनिंग असतंच बरोबर की समजा फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचा पेपर आपल्याला एकत्र दिलाय फिजिक्सचे फिफ्टी क्वेश्चन्स आहेत ओके केमिस्ट्रीचे फिफ्टी क्वेश्चन्स आहेत हंड्रेड क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत नाईन्टी मिनिट त्याला टाईम असणार लक्षात घ्या दीड तास वेळ असणार आहे ओके मग प्लॅनिंग काय असलं पाहिजे तुमचं की पेपर पहिल्यांदा केमिस्ट्रीचा सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे आता मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो की माझ्या भावाला सी ई टीत मी लास्ट लेक्चरला पण बोललो आहे की वन मार्क होते आउट ऑफ टू जवळजवळ त्याला आता आठ दहा वर्ष झाली लक्षात घ्या त्याची स्ट्रॅटेजीज मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार लक्षात घ्या तो काय करायचा की त्याचं म्हणणं काय बघा की क्वेश्चन पेपर तुम्ही सॉल्व्ह करायला स्टार्ट केला की स्टार्टला आपण घेणार आहे केमिस्ट्री ओके आणि केमिस्ट्री आपण लक्षात घ्या त्याचं म्हणण्यानुसार ट्वेंटी किंवा जास्तीत जास्त फायव्ह मिनिट्स एक्स्ट्रा म्हणूया आपण ट्वेंटी फायव्ह मिनिट्समध्येच केमिस्ट्री फुल सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे पॉसिबल आहे का आहे पॉसिबल लक्षात घ्या जसे आपले लेक्चर स्टार्ट होतील ना माझा प्रयत्न तोच असणार आहे की कमी वेळेत क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह करायचे आहेत हे जे आपण टेक्निक शिकून घेणार आहे आपण जास्तीत जास्त ना ऑप्शन यूज करणार आहे चुकीचे ऑप्शन कॅन्सल केले की करेक्ट ऑप्शन लगेच मिळतं ही पण मेथड मी तुम्हाला शिकवणार आहे लक्षात घ्या म्हणजे बघा केमिस्ट्री पंचवीस मिनिटात मग नव्वद मिनिटापैकी पंचवीस मिनिटासाठीच केमिस्ट्री तुमचा उरकत असेल तर उरलेला वेळ हा मग फिजिक्ससाठी वापरता येईल सगळ्याच वापरायचा का नाही शेवटच्या पंधरा मिनिटात पुन्हा इथं काय करणार आहे की या पंचवीस मिनिटात केमिस्ट्रीचे काही क्वेश्चन तुम्ही स्किप केले असणार आहेत आता ही जी टेक्निक मी तुम्हाला आता बोललो काय बोललो मी तुम्हाला स्किप हे इम्पॉर्टंट आहे एखाद्या प्रश्नाला चिकटून तसंच बसायचं नाही आहे येत नाही आहे ना तो स्किप केला पुन्हा वेळ त्याच्यासाठी लास्टला आपल्याला ठेवायचं आहे त्या लास्टच्या ह्याच्यात तुम्हाला ते क्वेश्चन इव्हॅल्युएट पुन्हा करायचं आहे पुन्हा ट्राय करायचं आहे लक्षात घ्या आणि त्यावेळेस ना डोकं शांत ठेवून जर तुम्ही प्रयत्न करत राहिला तर तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सगळे क्वेश्चनचे आन्सर्स आठवायला लागतील लक्षात घ्या म्हणजे पहिली मेन काय स्ट्रॅटेजी लक्षात घ्या की केमिस्ट्री घेणार आपण सॉल्व्ह करताना ओके फिजिक्स नंतर घेणार विद्यार्थी मित्रांनो हे मी तुम्हाला सारखंच सांगणार आहे लक्षात घ्या कारण माझा अनुभव कसा आहे माहितीये का कितीही सांगितलं ना तर एक दोन मुलं चुका करतातच लक्षात घ्या काय चुका करतात सांगू का ते 
ते काय करतात लक्षात घ्या की तुम्हाला फिजिक्समधला एखा दुसरा पहिला क्वेश्चन इझी वाटतो बघा पे तो ऑनलाईन पेपर तुम्हाला मिळाला की स्कीप न करता मी फिजिक्स जर बघितलं तर तुम्हाला पहिला क्वेश्चन सोपा दिसतो मग तुमचं मन तिथं सगळी गडबड करतं चला एक सोडूया अजून एक सोडूया आणि वेळ कुठं जास्त निघून गेला कळतच नाही लक्षात घ्या आणि केमिस्ट्री सगळ्या हातातले क्वेश्चन असतात केमिस्ट्रीमधले क्वेश्चन्स कसे असतात सांगतो ओके बघा मोलॅरिटीची डेफिनेशन एकदा आलं आहे डेन्सिटीचं युनिट आलं आहे ठीक आहे किंवा मॉन प्रोसेसमध्ये कोणतं मेटल रिफाईन करतात सिम्पल वाचलं की ॲन्सर कळत आहे मग असे क्वेश्चन वेळेअभावी जर आपल्याला सोडवायला नाही मिळाले तर ते दुर्दैवे ठरत आहे लक्षात घ्या त्यामुळे बेसिक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली की केमिस्ट्री अगोदर फिजिक्स नंतर ठीक आहे आता उरलं आहे मॅथ्स लक्षात घ्या आता समजून घ्या आपण एक काम करू चला मॅथ्सला काही स्पेशल स्ट्रॅटजी नाही आहे तुम्हाला काय करायचं आहे बघा नव्वद मिनटं वेळ आहे ना पहिल्या क्वेश्चनपासून सॉल्व करायला सुरुवात करायचं आहे पहिल्या तीस पस्तीस मिनिटातच तुम्ही शेवटच्या क्वेश्चनपर्यंत गेला पाहिजे सिरियसली तुम्ही सॉल्व करण्यात वेळ घालू नका आपण ट्रॅडिशनल मेथडनं सीटला सोडवणार नाही आहे म्हणजे गिवन डाटा लिहिणं फॉर्म्युला लिहिणं फॉर्म्युलात व्हॅल्यू पुट करायचं आहे क्रॉस मल्टिवेशन नाही आहे जेव्हा आपली सी सीटची लेक्चर सुरू होतील ना तेव्हा जास्तीत जास्त आपला प्रयत्न असणार आहे की तो क्वेश्चन कमी वेळेत कसा सॉल्व करायचं हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे बरं झालं एक फॉर्मल आपलं ही एक्झामची स्ट्रॅटजी झाली म्हणजे एक्झाममध्ये काय कसं सॉल्व्ह करायचं आहे ते ओके okay, पण इम्पॉर्टंट असल्यामुळे मी अगोदरच सांगितले आता मेन पॉईंट आहे बुक्स त्याच्यावर आपण आता डिस्कशन करूया विद्यार्थी मित्रांनो या स्टेजला मला मुलांचे फोन येत आहेत की सर कोणते बुक घेऊ कोणते बुक रेफर करू मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं बघा मित्रांनो एक महिना उरलाय ओके या महिन्यात तुम्हाला बरेच जण सजेस्ट करतील की हे पब्लिकेशन चांगलं आहे ते पब्लिकेशन चांगलं आहे ह्याच्या नोट्स चांगले आहेत त्याचं हे घ्या सगळंच ओके घ्या सगळीच बुक्स छान आहेत होणार आहे का आपल्याला सगळं सॉल्व्ह करणं याचा पहिला विचार करा कारण एक स्टँडर्ड बेस्ट पब्लिकेशन एखादं घेतलं आपण ओके आणि त्याचे जर तुम्ही फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स आणि बायो समजायचं आहे त्यांनी हे जर बुक्स घ्यायचे ठरवले आपण तर प्रत्येकाची ॲव्हरेजली कॉस्ट माझ्या मते मिनिमम तरी फायव्ह थाउजंड होईल मिनिमम लक्षात घ्या किंवा काही बेस्ट असे बुक्स आहेत लक्षात घ्या ते तर टेन थाउजंड पर्यंत जात आहेत लक्षात त्याची कॉस्ट मग एवढं गरजेचं आहे का हा माझा प्रश्न आहे किंवा एवढं तुम्ही करणार आहात का आणि जर तुम्ही एवढं करणार असाल तर हे बुक्स तुम्ही ऑलरेडी अगोदरच घेऊन ठेवलेले असणार आहेत लक्षात घ्या तर मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की तुमच्याकडं जे काही बुक असेल ना ते पुरेच आहे भले ते मग टार्गेट असेल छान एरलेस असेल सगळ्यात बेस्ट नवनीत एकदमच बेस्ट लक्षात घ्या लातूरचं प्रज्ञा पब्लिकेशन बेस्ट आहे मग दिनेश छानच आहे म्हणजे तुमच्याकडं ऑलरेडी एखादं बुक असेल ना तर ते पुरेसं आहे आत्ता हे लक्षात घ्या ओके माझ्या भावाला जेव्हा सी डीत वन नाईन्टी सिक्स मिळालं त्याला लक्षात घ्या तो मी जे त्याला बुक दिलं होतं आणून वर्षाच्या सुरुवातीपासून ते त्यांना सगळं सॉल्व्ह करून दिलं होतं ठीक आहे म्हणजे दहा बारा पब्लिकेशनचे बुक्स मी त्याला आणून दिले होते ते त्यांना सगळे सॉल्व्ह केले मग माझ्या नवीन स्टुडंट मला विचारतात सर एवढं कसं जमलं त्याला एवढे कसे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले त्यांना तर कन्क्लुजन असं होतं लक्षात घ्या की ऑलमोस्ट एटी टू नाईन्टी पर्सेंट क्वेश्चन सगळ्या पुस्तकात सेमच असतात लक्षात घ्या असणारच आहेत ना कारण प्रिव्हियसली आज कडे क्वेश्चन असतात मग दोन्हीकडे ते सेमच येणार आहेत ना काहीकडे वेगळं तिकडे वेगळं असेल का नाही पेपर एकच दोन्ही पण छापणार आहेत प्रिंट करणार आहेत त्यामुळे माझं म्हणणं लक्षात आलं बुक्स कोणते कोणते चांगले आहेत मी मग अशी बोलता होतं नावं सांगितली की एअरलेस पण बेस्ट आहे टार्गेट बेस्ट आहे प्रज्ञा पब्लिकेशन बेस्ट आहे जर मार्केटमध्ये अवेलेबल होत असेल माझ्या क्लासमध्ये नोट्स मी युनिक पब्लिकेशनचे वापरतो ओके ते पण बेस्टच आहेत लक्षात घ्या त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का नवनीत सगळ्यात बेस्ट आहे कुठल्या तरी एका शिस्टिक राहावा ओके आता होतंय काय बघा मॅथ्स मॅथ्ससाठी ना मी तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या मॅथ्ससाठी तुम्ही आपलं जे टेक्स्टबुक आहे ना तेच रेफर करा कारण टू थाउजंड सिक्स्टीन पासून टू थाउजंड एटीन पर्यंतचे पेपर मॅड एका ॲपमध्ये आहेत त्याच्यात त्यांनी ऑनलाईन जे एक्झाम झाली त्यातले पण चार शिफ्टचे पेपर त्यात इन्क्लूड केले आहेत म्हणजे आठ पेपर माझ्याकडे आहेत मी आठच्या आठ पेपर प्रॉपर स्टडी केलेत लक्षात घ्या आणि तुम्हाला सांगू का लक्षात आलंय की मॅथ्सचा एकूण एक न्यूमेरिकल टेक्स्टबुक मधला आहे आता ऍप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशन मध्ये आपण एरिया फाइंड आउट करतोय त्यातले तर न्यूमेरिकल्स आहेत तसे व्हॅल्यू सुद्धा चेंज केले नाही तेच सीटीला आलेत लक्षात घ्या त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे की टेक्स्टबुक मधलेच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे कुणासाठी सांगा मॅथ्ससाठी केमिस्ट्री पुन्हा टेक्स्टबुक रिडिंग करा परफेक्ट 
का प्रॉब्लम नहीं है आहे तसे क्वेश्चन यार मे संग कॉन्टैक्ट प्रोसेस मध्य कैटलिस्ट कुछ वेनाड एम पैंटॉक्साइड हि एम सी क्यू आड चेम्बर प्रोसेस मे एन ओ नाइट्रिक ऑक्साइड कुछ प्रोसेस मे कुछ कैटलिस्ट वह सगत अवगर मैं महत्व है का पॉलिमर तेज यूजेस कि विटैमीन तेज सोर्सेस डिफिशियसी मिलने आजार ये क्या होते हैं जरा मेमरी न लक्षा ठेवा लगते लक्षण कि हाँ मे बुलेट प्रूफ हेलमेट सा कुछ पॉलिमर यूज करता पेंट मे को पॉलिमर यूज करता अगर ये जे ही आने क्वेश्चन है केमिस्ट्री मे ड्राई सेल फिगर डोक ना सीड ल गे वर्षी क्वेश्चन आए कि ड्राई सेल मे निगेटिव इलेक्ट्रोड को मेटल पास है सा जी क्या निगेटिव एनोड आना है तेज तो आतो जिंक इलेक्ट्रोड मे केमिस्ट्री और मैथ्स जाऊँ का टेक्सटबुक बेस्ट है आता उरल को फिजिक्स मैं तुम्हारा क्लिअरली संगू का कि फिजिक्स सुधा आप टेक्सटबुक बेस्ट है पर टिपिकल ते चार प्रॉब्लम कर फायदा होत नहीं है मैं जास्त प्रयत्न तुम्हारे फिजिक्स का करूँ घेना लक्ष्य क्या कारण तिथ खरोखर तो चैलेंजिंग है आता फिजिक्स कस तुम्हारा मैं क्लिअरली करते फिजिक्स से अपने कड़े पन्ना क्वेश्चन है ओके मैं तुम्हारा संगत दाते पंद्रह क्वेश्चन मे तुम्हारा एखाद फॉर्म्यूला डिराइव कराया फॉर्म्यूला नवीन तैयार कराया एखाद रिनेशन आता बगा टू थाउजेंड सिक्सटीन ल बोल्ट्समन कॉन्स्टंट एंड डेन्सिटी मे रिनेशन विचार है पुस्तक ती नहीं है मुझे डायरेक्ट तस नहीं है बगा कानेडिक थेरी ऑफ गैसेस मे प्रेशर एक्सिटेड बाय गैस मे तो एक्सप्रेशन है ना पे चेंजेस कराए तुम्हारा फिजिक्स मे सगले फॉर्म्यूले पार्ट पाजे रिनेशन तैयार के पाजे दाते पंद्रह मार्क है ओके पांच से दह क्वेश्चन थेरॉटिकल पे मिनिम पांच से दह क्वेश्चन थेरॉटिकल आते थेरी बेस्ड मे क्रिस्टॉप्स करंट लॉ मे क्या संगा इज डील विद कि कन्सर्न विद लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज क्रिस्टॉप्स वोल्टेज लॉ मे लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी हेनरी मे ओहम सेकंड रेक्टिफायर का करते ए सी टू डी सी ऑसिटर डी सी टू ए सी थेरो थेरॉटिकल क्वेश्चन आते ना तो पांच से दा आते फक्त ओके पांच पकड़ू पंद्रह अपन फॉर्म्यूला उरले तीस प्युअरली न्यूमेरिकल्स आना है तो तीस पैकी का ही न्यूमेरिकल टफ आना है कितने आते न्यूमेरिकल ट फाइव टू टेन फाइव जाते लक्षा गया यर्थ तुम्हारा फोर्टी फाइव क्वेश्चन है इजी आना है मैं तुम्हारा प्रूव करूँ देना है कि सुरुआती सीरीज मे मैं क्या करना है कि सोलह सत्रह अठारह एक क्वेश्चन पेपर मजाक है ना तो तुम्हारा सॉल्व करूँ दे ओके म विद्यार्थी मित्रों प्रॉब्लम कस है बी तुम्हारा संगत तो बुक्स नसतील तरी चले आत्ता कुछ नवीन घे ना मित्रां शेयर करा ठीक है आ एकमेक पी डी एफ शेयर करा तथले सॉल्व करा ठीक है तुम्हार क्लास के नोट्स दिल तवड़ वपरा या स्टेज में कुछ ही नवन पुस्तक मगर लगू ना अपन घया कु पुस्तक मैं तुम्हारा संगत है बर का जो पुस्तक घायल ना तुम्हें एखाद अस पुस्तक कि ज्यादा टेस्ट सीरीज अल मे टार्गेट पब्लिकेशन च बुक मार्केट मे एल क्या ट्वेंटी क्वेश्चन पेपर आता घया पर मज़ा एक प्रश्न है तुम्हारा अपने दिवस एवरेजली विचार के तीस है ठीक है मैं अपन जो ट्वेंटी क्वेश्चन पेपर चाहे टार्गेट बुक घर मैं मत बास हो कारण तवे क्वेश्चन जरी मन ला सोड़े पेपर मु तरी छान हो पेपर की प्रैक्टिस ही अपने कराएगी है लक्षा गया ओके आता समझू घे प्रयत्न करा कि सीईटी अपने पर्सेंटाइल कि बेस्ट कॉलेज पाजे अल तो आप नाइंटी फाइव प्लस तरी मिनिम पर्सेंटाइल पाजे ओके मज ग वर्षी ऑब्जर्वेशन का है कि मैं क्लास मे जी नाइंटी एट पर्सेंटाइल कि अबाव जी मुल होती ना प्रत्येका गवर्नमेंट कॉलेज मिला मुझे वी जी टी आई मे दोन मुल क्लास मदली नाइंटी एट नाइंटी नाइन पॉइंट समथिंग अस पर्सेंटाइल होता नाइंटी एट पॉइंट नाइन वगैरह होता बर का मुझे ऑलमोस्ट नाइंटी नाइन होता है मुझे तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज पाजेल तो यह पुरेस नहीं है अपने नाइंटी एट प्लस कड़े गेल पाजे बर मैं हमें मार्क्स कि होते साधारण तुम्हारा संगू का वन फिफ्टी प्लस मार्क्स आले ना आता हे गे वर्षी स्ट्रैटी गे वर्षी एनालिस सुरू है यी थोड़स कमी है कारण गे वर्षी कस तुम्हारा महत्ति है कि पी सी एम बी जो ग्रुप होता है मजा जाती होती गर्षी लक्षा गया कारण तक्षरशा संगत तो ज्या मुला वन वन फाइव सी ईटी मार्क होते पर्सेंटाइल सुधा नाइंटी एट होता गे वर्षी या वर्षी तसा नहीं है पी सी एम पी सी बी वेगड़ा एवड्या मार्का की गरज नहीं मजा मते वन थर्टी प्लस जरी आल वन थर्टी फाइव प्लस मनु आप तरी नाइंटी एट कड़े जाऊ शको अपन अंदाजे लक्षा गया लगे तुम्हें केस करू ना का मैं विद्यार्थी मित्रों चला लेक्चरला सुरुआत तो है ओके कमेंट मे कहवा ठीक है कि काय तुम्हारा हवा है तो सीईटी सा मैं लेक्चर्स घेना लक्षा गया जेई सा बिल्कुल नहीं घेना कारण मैं तिक जाए नहीं है मजे क्लास मे मैं अगोदर डिक्लेर करते ऐडमिशन वे कि जेई नहीं फक्त सीईटी कारण मैं महती है कि तुम्हारा पता कहला है कि जेई या नवाखा दोन वर्ष वाया गले 
वेगवेगळ्या अकॅडमीजमध्ये धड जेईचा पण स्कोअर नाही आला धड बोर्डची तयारी नाही आहे लक्षात घ्या फस्ट्रेशन आलेलं आहे लाखो रुपये फी वाया गेली अशी तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांची हालत झाले निदान या महिन्यात तरी सीटवर फोकस करा आणि आपण महाराष्ट्रात आहे ओके सीट आपल्या महाराष्ट्रात बेस्ट कॉलेजेस आहेत आणि तिथं जे ॲडमिशन मॅक्सिमम होणार आहे ते सी ई टीचंच मार्क होणार आहे ऑलमोस्ट एटी फाय पर्सेंट माझ्या मते बरं का लक्षात घ्या की पर्सेंट एटी फाय पर्सेंटेज ज्या सीट्स असतात ना त्या सी ई टी थ्रू ॲडमिशन होतात उरले जे ई थ्रू लक्षात घ्या म्हणजे सी ई टू चान्स आहे आहे लक्षात घ्या आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय माहिती आहे का आपल्याला चांगला स्कोअर होणार आहे मॅथ्समुळं मला माहिती आहे मी तुमची तयारी करून घेणार आहे ना मला तुमच्याकडून मॅथ्समध्ये पैकीच्या पैकी मार्क हवे आहेत लक्षात घ्या कारण टेक्स्टबुकच्या बाहेरचं काही येणार नाही आहे इथं फक्त थोडं स्पीड आणि ॲक्युरेसी बरं मी माझ्याकडे तर ॲडमिशनला जी मुलं येतात ना त्यांच्यावर एक अर्धा पाऊन तास गप्पा मारतो लक्षात घ्या म्हणजे क्वेश्चन्स विचारतो आणि त्यांना एक प्रूव्ह करून देतो की दोन शब्द अतिशय महत्त्वाचे आहेत दोन शब्द प्रॅक्टिस आणि फॉर्म्युले फॉर्म्युले पार्ट आहेत प्रॅक्टिस केले का नाही चांगले मार्क पडणार चांगले मार्क पडणारच आहेत आपल्याला मग विद्यार्थी मित्रांनो करायची सुरुवात आता आपण कमेंट्स बॉक्स मग नक्की कळवा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सगळ्यात महत्त्वाचं इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे इतके फोन कॉल होत आहेत तुम्हाला खरं वाटणार नाही की फोन ठेवला की सेकंदात दुसरा फोन येतोय त्यामुळं गेले दोन तीन दिवस फोन उचललेच गेले नाहीत माझ्याकडून आणि जो व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला होता तो पण मी आता डिलीट करून टाकला कारण कसं आहे बघा लक्षात घ्या आणि मला पण तुम्हाला तेच सजेस्ट करायचं आहे की जर एखाद्या वेळेस फोन उचलला गेला नाही माझ्याकडून तर लक्षात घ्या मी क्लासमध्ये असणार आहे मी मुलांच्या बरोबर असणार आहे आणि होतं कसं मग रात्री अकरा साडे अकराला व्हिडिओ तयार केल्यानंतर पुन्हा रिप्लाय करणे इतपत एनर्जी माझी शिल्लक राहत नाही कारण मला दुसऱ्या दिवशीसाठी पुन्हा जर प्रचंड येणं क्लास घ्यायचा असेल तर मला रेस्ट घ्यावीच लागते लक्षात घ्या त्यामुळे नाराज वगैरे होऊ नका पण कमेंट्सना मी बऱ्यापैकी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन चांगल्या कमेंट्स असतील तर मग मला एवढे पडतील का मार्क एवढे पाणं पडतील का असल्या कमेंट्स पण करू नका जर तुमचे जेन्युअन काही डाऊट्स असतील ना तर नक्की मी सॉल्व्ह करेन ठीक आहे मित्रांनो मग धन्यवाद